നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും സജതയുടെ ആയത്ത് പൂർണമായി ഓതുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്ത ആൾക്ക് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് സുന്നത്താണ് ഈ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ആയത്തോതിയിരിക്കുന്നത് സജതയുടെ ആയത്തോതിയിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും സുന്നത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിലും സുന്നത്താണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തുകളൊക്കെ ഈ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിലും ഷർത്തുകളാണ് അതോടൊപ്പം സജതയുടായത്തിന്റെ ശേഷമായിരിക്കും ഇതിന്റെ സമയമായ ശേഷം അതായത് സജതയുടെ ആയത്ത് ഓതിയ ശേഷമായിരിക്കുക അതുപോലെ ഓത്ത് എന്നുള്ളത് ഷറാക്കപ്പെട്ട നിയമപരമായ ഓത്താവുക കേസറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ തത്ത ഓതിയതോ അതൊന്നു സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്നാവുക ഓത്ത് ഒരാളിൽ നിന്നാവുക പല ആളിൽ നിന്നല്ലാതെ ആയത്ത് പൂർണമായിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് ആവുക അതുപോലെ തന്നെ ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദീർഘമായ ഇടവേള ഇല്ലാതിരിക്കുക ഉടനെ തന്നെയാണ് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിന്റെ ഷർത്തുകൾ അതുപോലെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിന്റെ ഫർമുകൾ നാലെണ്ണാണ് നിസ്കാരം അല്ലാത്തപ്പം നീയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തക്കബീറത്തുൽ ഹിറാം അതുപോലെ ഒരു സുജൂത് അതുപോലെ ഒരു സലാം നിസ്കാരത്തിന്റെ സലാം പോലെ ഒരു സലാം ഇതാണ് ഫർമുകൾ ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നീയത്ത് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വലിയൊരു സൽക്കർമ്മമാണ് എന്നതോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സുജൂതിന്റെ കൽപ്പനക്കുള്ള ഒരു അനുസരണ കൂടിയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിലൂടെ നാം നിർവഹിക്കുന്നത് ഇനി ചിലപ്പോ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ഒന്നു ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിലാണ് ഓതുന്നത് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ആള് തിലാവത്തിന്റെ ആയത്ത് സജതയുടെ ആയത്ത് ഓതി ആള് ചെല്ലേണ്ടത് സുബാനല്ലാഹി വലഹമുല്ലാഹി വലാഹു അക്ബർ എന്ന് നാല് തവണ ചെല്ലുക എന്ന് നാല് തവണ ചെല്ലണം എന്ന് ഫുഹാഹ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സാധാരണ സജതയുടെ ആയത്ത് ഓതിയ ശേഷമുള്ള സജൂതിൽ ചെല്ലേണ്ടത് സജത വജയ്യലില്ലതി ഹലഹു വസവറഹു വസഹു സാധാരണ സുജൂതില് ഓതുന്ന അത് കാറ് ചെല്ലിയാലും മതി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും